ഹായ് ഗായ്സ് എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഹാപ്പി വിഷു അപ്പം എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്യാം വീട്ടിലാണെങ്കിൽ തന്നെ മാക്സിമം നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എൻജോയ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നലെ ഞാനൊരു പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്താ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ വേണ്ടതെന്ന് അപ്പോൾ ആയിട്ട് കുറേ പേര് റിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാക്സിമം ആൾക്കാർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോക്കോ എസ് ടുവിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പോക്കോ എസ് ടുവിൽ മെയിൻ ഫീച്ചർ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഈ വൺ ട്വൻറ്റി ഹെഡ്സ് റിഫ്രഷ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ വൺ എന്താണ് ഈ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് എന്ന് മാക്സിമം ആൾക്കാർക്കും അറിയില്ല പിന്നെ എന്നോട് ചോദിച്ചു കുറേ പേര് ടച്ച് സാമ്പിളിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതെന്താണ് ഈ നിങ്ങൾ വീഡിയോസിൻ്റെ സമയത്ത് എഫ് പി എസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഞാനൊരു ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് റിഫ്രഷ് റേറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഈ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ക്ലോക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ക്ലോക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് സൂചി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ സെക്കൻഡ് സൂചി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് നടത്തുന്നുള്ളൂ ചില സെക്കൻഡ് സൂചീസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതും ഇത് നമ്മളൊരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ സെക്കൻഡ് സൂചി ഈ സെക്കൻഡ് സൂചി ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് നടത്തുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പത്ത് മൂവ്മെൻറ്റ് നടത്തും അതുകൊണ്ടാണ് അതൊരു സ്മൂത്ത് മൂവ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഈ നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് നോക്കുക ഈ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഈ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഇവിടെ അറുപത് വരെ റണ്ണാവുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ള മേലത്ത് നോക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു സെക്കൻഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അതിന് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു റൗണ്ട് ഉണ്ട് ഈ റൗണ്ടിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ അറുപത് മൂവ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഈ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ഈ ഡിസ്പ്ലേയുടെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് നിറച്ച് എൽ ഇ ഡീസ് ആണ് ഉള്ളത് ഈ എൽ ഇ ഡീസ് ഒക്കെ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം ബൂസ്റ്റപ്പ് ആവുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം റിഫ്രഷ് ആവുന്നുണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഈ പോക്കോസ്റ്റുവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഹെഡ്സ് അല്ല വൺ ട്വൻറ്റി ഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് വട്ടം ഈ എൽ ഇ ഡീസ് ബൂസ്റ്റപ്പ് ആവും അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നു ഡെയിലി ലൈഫിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് അറിയുന്നത് എന്താണ് ടച്ച് ടച്ച് റെസ്പോൺസ് വന്നിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിഫ്രഷ് റേറ്റും ടച്ച് റെസ്പോൺസും ഒരു ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കൊരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിങ്ങളൊരു എ ടി എം സെൻറ്ററിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ ടി എം സെൻറ്ററിൽ നിങ്ങൾ ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ആ ടച്ച് സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യണേ പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് അത് സെലക്ട് ആവുള്ളൂ അതെന്താ കേസ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടച്ച് റെസ്പോൺസ് അത്ര കുറവാണ് ഈ ടച്ച് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഫിംഗർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ടച്ചിൽ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തൊടുന്നു ഈ തൊടുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ തൊടുന്ന ടച്ച് ചെയ്യുന്ന രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനത്തെയാണ് നമ്മൾ ടച്ച് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്വൈപ്പ് മേലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഈ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ മൂവ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേയിൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഹെഡ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എത്ര ടച്ച് റെസ്പോൺസ് ആണോ വൺ ട്വൻറ്റി ടച്ച് റെസ്പോൺസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേക്ക് വൺ ട്വൻറ്റി ഹെഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ടച്ച് റെസ്പോൺസ് നൂറ്റി ഇരുപതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേ സിക്സ്റ്റി ഹെഡ്സിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ടച്ചിനുള്
ഒരു അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി എഫ് പി എസ് എന്ന് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഫോർ കെ തേർട്ടി എഫ് പി എസ് എന്ന് കാണുന്നത് വേറെ ഒന്നല്ല ഒരു സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ മുപ്പത് ഫ്രെയിമുകൾ എടുക്കും മുപ്പത് ഇമേജുകൾ എടുക്കും ആ മുപ്പത് ഇമേജുകൾ മുപ്പത് ഇമേജ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഫോർ കെ വീഡിയോ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നു മനസ്സിലായോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ എഫ് പി എസ് വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് ഇമേജുകൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ട് ആ സെക്കൻഡിൽ പതിനഞ്ച് ഇമേജുകൾ മൂവ് ചെയ്യും ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആ മറ്റേ ക്ലോക്കിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സൂചിയുടെ കാര്യം ഒരു സെക്കൻഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പത്ത് ടൈമാണ് അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് ആ പത്ത് മൂവ്മെൻറ്റ് ഒരു സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ സ്മൂത്ത്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ മൂവ്മെൻ്റ് ഒരു ഒരു മോഷൻ മാതിരി തോന്നുന്നു ഇപ്പം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്തിരുന്നു മീൻസ് ഒരു ബുക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പടം വരച്ചിട്ട് അത് ഓടിക്കും സ്പീഡിൽ മൂവ് ചെയ്യും ഇത് നിങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പീഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ നടക്കണ മാതിരി ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഭാസം തന്നെയാണ് അത് തന്നെയാണ് ഈ വീഡിയോസിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ അത്ര അധികം ഇമേജുകളെ അവർ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് അത് സ്പീഡിൽ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കും ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര ഫ്രെയിം ആണെങ്കിൽ ആ ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഇമേജ് അതിനെ ഒരു സെക്കൻഡിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ മോഷൻ ഇഫക്റ്റ് കിട്ടും അതാണ് എഫ് പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് പി എസ് കൂടും തോറും ഇമേജിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാന്ന് ചോദിക്കും എന്നോട് കുറേ പേര് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഈ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് എങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് കൊടുക്കുന്ന റെസ്പോൺസിന് നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേക്കും അതിനുള്ള കപ്പാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആ സ്മൂത്ത്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേയും അതിനുള്ള റെസ്പോൺസ് തന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അത് സ്മൂത്ത്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പം ഇതാണ് റിഫ്രഷ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എഫ് പി എസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ടച്ച് സാമ്പിളിംഗ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു ടച്ച് സാമ്പിളിങ്ങും ടച്ച് റെസ്പോൺസും ഞാൻ ഒന്ന് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോയുമായി വര